ഡയബറ്റിക് അഥവാ പ്രമേഹം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ന് വളരെ എപ്പിഡമിക്കലി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഡയബറ്റിക് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക ഈ ഡയബറ്റിക്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡയബറ്റിക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയബറ്റിക്കാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക്ക് ലോകത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഡയബറ്റിക്സ് ഇന്ന് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക്കാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതൊരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് അതിന് വരാൻ കാരണം തന്നെ നമ്മൾ ജീവിതശൈലിയുടെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അത് ഇത് തടയാനുള്ള ഒരു 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 ശ്രമം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിന് നമുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ വേണ്ടി വരും ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ മാത്രം നമുക്കിത് തടയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിന് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടുതൽ ഡയബറ്റിക് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ പല സ്ഥലത്തും വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം ഇതിന് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ഇതുകൊണ്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ദറ്റ് മീൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുന്നുണ്ടും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഫുഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പലറ്റബിലിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡയറ്റിലെ കൺട്രോളും ഇത്രയും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ഫുഡും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കൾച്ചർ അതേപോലെ കൊക്ക കൊക്കലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബെവറേജസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കൂടുതൽ കുടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് ഇതിലേക്ക് പോയി നമ്മളൊരു ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഡെവലപ്പ് നേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഈ എഫ്ലുവൻറ്റ് സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ നമുക്ക് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൂടാനുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാക്കി തന്നുകൊണ്ട് നമ്മളിത് മുതലെടുക്കുന്നുണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡയബറ്റിക് കൂടാൻ കാരണം ഈ അസുഖത്തിന് ഇന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചികിത്സയില്ല ലോകത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും പല ഗവേഷണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും നമുക്ക് ചികിത്സയില്ല ചികിത്സ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന അസുഖം തന്നെയാണ് കാരണം പ്രമേഹം കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ചികിത്സിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് രണ്ട് തരമാണ് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ അക്യൂട്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് മാറും നമ്മുടെ സെൻസ് ഓഫ് വെൽബിങ് ഇല്ലാതായി പോകും പിന്നെ ഈ ഡയബറ്റിക് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ക്രോണിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ പറയും ക്രോണിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഈ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വൃക്കെ ബാധിക്കുക നമ്മളെ കണ്ണിനെ ബാധിക്കാം നമ്മളെ നെരുമ്പുകളെ ബാധിക്കാം നമ്മളെ ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കാം എന്നറിയും അതുകൊണ്ട് ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഇതും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഡയബറ്റിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മോർട്ടാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കുറച്ച് കൂടും നമ്മൾ പൊതുവെ ഡയബറ്റിക് ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജനങ്ങളോട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഡയബറ്റിക്കിന് നമ്മൾ സാറിൻ്റെ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ വേണമെന്നറിയും പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിന് പ്രമേഹം വരാതിരിക്കാൻ നോക്കാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന് മരുന്ന് കഴിക്കണം നിർബന്ധമാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷനെ പറ്റി ആലോചിക്കുള്ളൂ കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ ഡയബറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇത്രയും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതേപോലെ സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ നമ്മൾ തടയാൻ പറ്റിയത് ടേഴ്സറി പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയബറ്റിക് വന്നു ഡയബറ്റിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദാക്കാൻ പറ്റുന്ന അസുഖമുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മോർട്ടാലിറ്റി കുറയ്ക്കാനോ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമം മാത്രം നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബേസിക് അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇന്ന് ബേസിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷനാണ് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്രമേയം ഉണ്ടെന്ന് അതും കണ്ടുപിടിക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പം തീരുമാനിക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള അവയർനെസ് കൂട്ടണം പ്ലസ് ഇത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആ കറക്റ്റ് ഏജ് ലിമിറ്റും ഫാക്ടേഴ്സ്